ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்லேருந்து இன்னும் சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணலாம் A, B, A, B, C rest on a simply supports at A, B with B, C as a overhang. D is the center of the span A, B. If, the first, if in the first case a concentrated load P acts at C while in the second case load P acts at D. ஓகே இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏபிசின்னு ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் இருக்கு அதில் வந்து ஏபிசி அதில் வந்து பிசிங்கிறது வந்து ஒரு ஓவர் ஆங்க ஸோ வந்து சிம்பிளி சப்போர்ட்ஸ் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஏ அண்ட் பியில் வந்து சிம்பிளி சப்போர்ட்ஸ் இருக்கு பிசி வந்து ஓவர் ஆங்குன்னு இருக்கு இந்த இந்த கண்டிஷனுக்கு நம்ம டயக்ராம் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா இப்படி இருக்கும் ஏபி அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு சிம்பிளி சப்போர்ட்ஸ் சிங்கிறது வந்து ஒரு ஓவர் ஆங் இதில் வந்து ரெண்டு கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் கேஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி இஸ் அட் த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பேன் ஏபி அப்புறம் ஃபஸ்ட் கேஸில் வந்து லோட் பி ஆக்ஸ் அட் சி வைல் செகண்ட் கேஸ் பி லோட் லோட் பி ஆக்ஸ் அட் டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸில் லோடு வந்து சிலையும் செகண்ட் கேஸில் லோடு வந்து டிலையும் ஆக்ட் ஆகுது இப்போ இவங்க ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டிஃப்ளக்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க டிஃப்ளக்ஷன் அட் டி இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு த டிஃப்ளக்ஷன் அட் சி இன் த செகண்ட் கேஸ் டிஃப்ளக்ஷன் அட் அட் சி இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஃப்ளக்ஷன் அட் டி இன் த செகண்ட் கேஸ் டிஃப்ளக்ஷன் அட் டி இன் த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வில் பி வில் ஆல்வேஸ் பி ஸ்மாலர் தேன் த டிஃப்ளக்ஷன் அட் சி இன் த செகண்ட் கேஸ் டிஃப்ளக்ஷன் அட் டி இன் த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வில் ஆல்வேஸ் பி கிரேட்டர் தேன் த டிஃப்ளக்ஷன் அட் சி இன் த செகண்ட் கேஸ் ஓகே மொத்தம் இந்த நாலு ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ளக்ஷன் அட் டி இன் த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஃப்ளக்ஷன் அட் சி இன் த செகண்ட் கேஸ் மேக்ஸ்வெல் தியரம் தான் வந்து இது மேக்ஸ்வெல் தியரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோடு வந்து சியில் இருக்கும்போது டிஃப்ளக்ஷன் அட் டி கண்டுபிடிச்சா அந்த டிஃப்ளக்ஷனும் செகண்ட் கேஸில் லோட் அட் டி அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் அட் சி அது ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது தான் வந்து மேக்ஸ்வெல் தியரம் அதில் வந்து லோடு வந்து மாறி இருக்கணும் இப்போ லோடு வந்து சியில் இருக்குது அப்படின்னா டிஃப்ளக்ஷன் வந்து டியில் கண்டுபிடிப்போம் லோடு வந்து டியில் இருக்குது அப்படின்னா டிஃப்ளக்ஷன் வந்து சியில் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படி கேல்குலேட் பண்ணும்போது ரெண்டு டிஃப்ளக்ஷனுமே வந்து சேமாக இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ளக்ஷன் அட் டி இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு டிஃப்ளக்ஷன் அட் சி இந்த செகண்ட் கேஸ் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ஸ்லோப் அட் த எண்ட் ஆஃப் த சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் எல் வித் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட் டபிள்யூ பெர் யூனிட் லென்த் ஓவர் த என்டையர் ஸ்பேனஸ் கிவன் பை ஓகே ஸ்லோப் வந்து கேட்குறாங்க எதுக்கு கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வித் யூடிஎல்க்கு ஸ்லோப்போட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் வித் யூடிஎல்க்கு வந்து டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபைவ் பை த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை இஐ ஸ்லோப்போட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ எல் கியூப் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஐ ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூஸ் வந்து நிறைய பீம்ஸ்க்கு வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது வந்து கொஞ்சம் நல்லது இல்லைனா நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணி போட்டு பார்த்துட்டு இருக்கணும் அதனால் இது வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு பீம் தான் ஸோ இந்த இதோட ஸ்லோப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ எல் கியூப் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஏ ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் இஃப் த டிஃப்ளக்ஷன் அட் த ஃப்ரீ எண்ட் ஆஃப் அ யூனிஃபார்ம்லி லோடட் கேண்டிலீவர் பீம் இஸ் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் அண்ட் த ஸ்லோப் ஆஃப் த டிஃப்ளக்ஷன் கர்வ் அட் த ஃப்ரீ எண்ட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ரேடியன்ஸ் தென் த லென்த் ஆஃப் த பீம் இஸ் ஓகே ஒரு கேண்டிலீவர் யூடியல் கேண்டிலீவர் வித் யூடியல் ஒரு பீம் இருக்குது அந்த பீமோட டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸ்லோப் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அதோட லென்த் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூடிஎல் கொடுத்துருக்காங்க யூடிஎல்ல வந்து யூடி கேண்டிலிவர் வித் யூடிஎல் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதோட டெல்டாவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை எயிட்டிஐ டீட்டாவோட வேல்யூ வந்து டபிள்யூ எல் கியூப் டிவைடட் பை த்ரீ இஐ இதில் வந்து டெல்டாவோட வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டீனுனும் டீட்டாவோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ அப்படிங்கிறத வந்து கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து டெல்டா டெல்டாவோட வேல்யூ டபிள்யூ
சாரி வெறும் இஐக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போது இதை வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் எதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூஎல் கியூப் டிவைடட் பை த்ரீ இஐயில் டபிள்யூஎல் கியூப் பை இஐக்கு மட்டும் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு எயிட் டிவைடட் பை த்ரீ இன்ட்டு எல்லுன்னு வரும் தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா L டு ஒன் மீட்டர் அப்படின்னு வருது ஸோ இதில் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஒன் மீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஆன்சர் இதில் ஒன்றுமே பண்ணல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டெல்டாவோட வேல்யூலேருந்து டபிள்யூஎல் கியூப் டிவைடட் பை இஐ மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அது ஏன் அப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டுத்துலேயுமே காமனானது அது மட்டும்தான் அதை மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணிட்டு டீட்டாவோட இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற இங்கே எல்லோட வேல்யூ நமக்கு வந்து கிடச்சிரும் ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷன் A simply supported beam ABC of length L carries a concentrated load P at intermediate point B. If the slope at A is 0.7 times slope at C, then the length of the portion AB is equal to. Okay, one simply supported beam ABC is equal to length of the length of the length. அதில் intermediate point on B is equal to load act of the length. ஸ்லோ பட் ஏ வந்து என்ன அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டைம் ஸ்லோ பட் சி அப்புறம் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா லென்த் ஆஃப் த போர்ஷன் அதான் ஏபிக்கு நடுவில் என்ன லென்த் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதுதான் வந்து அந்த கொஷின் அதில் வந்து ஏபி இப்போது இந்த பீமில் ஏபி ரெண்டுமே சாரி ஏ அண்ட் சி வந்து என் பாயிண்ட்ஸு பியில் தான் வந்து லோட் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதே மாதிரி என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா டீட்டா அட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டைம்ஸ் டீட்டா அட் சி இது ரெண்டுத்தையும் வந்து கம்பைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மெயினாக அப்படின்னா இதில் டீட்டா டீட்டா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் டீட்டா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை எல் ப்ளஸ் பி எல் ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை எல் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு டீட்டா சி இதுதான் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது டீட்டா ஏங்கிறது என்ன அப்படின்னா எல் ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை எல் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு டீட்டா சி இது எதுக்காக ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட இந்த கொஷனில் வந்து நார்மலாக நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜருங்கிறது ரொம்ப பெருசாக வந்து போகும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் ஒரு சில கொஷின்ஸுக்கெலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ அதில் டீட்டா அட்டி ஏ அப்படின்னு ஸ்லோ ஒன்றும் இல்லை இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு ஸ்லோப்பையும் வந்து ஐ மீன் ரெண்டு ஸ்லோப்பையும் வந்து ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ஈக்குவேஷனில் நமக்கு தெரிஞ்சதை போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையானது நமக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் டீட்டா ஏ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டீட்டா சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற டீட்டா சியும் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற டீட்டா சியும் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது இதில் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இங்கே இங்கே வந்து பிஏ இருக்குல்ல அதில் வந்து எல்லாமே ஒரே அன்னோனாக கொண்டு வந்திருக்காங்க கொஷனில் நமக்கு என்ன மெயினாக கேட்டிருக்காங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் இங்கே 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 இருக்கிற பி டாமை வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏல எழுதியிருக்காங்க பி இஸ் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் ஏ ஸோ அதை வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா எல் ப்ளஸ் எல் மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை எல் ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏவோட வேல்யூ என்ன என்ன வரும் அப்படின்னா 5L எல் டிவைடட் பை செவன் அப்படின்னும் பியோட வேல்யூ வந்து டூ எல் பை செவன் அப்படின்னு வரும் இல்லை நம்ம மெயினாக என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா டீட்டா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை எல் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு டீட்டா சி இது நார்மலாக மெத்தட்லேயும் சால்வ் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து டைம் கன்செப்ஷனுங்கிறது அதிகமாகும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸுக்கு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதுவே வந்து டீட்டா ஏ வந்து வேறு இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் டீட்டா சி இல்லைனா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டைம்ஸ் டீட்டா சி அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாலுமே வந்து இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் மெயினாக என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா டீட்டா ஏ இஸ் ஈக்வல் டு எல் ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை எல் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு டீட்டா சி இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஏ கேட்டிருக்கிறதுனால எல்லாமே இன் டேர்ம்
அதில் இருந்து ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஏபியோட போர்ஷன் என்னென்னா கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் எல் பை செவன் ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இஃப் த டிஃப்ளக்ஷன் அட் த ஃப்ரீ எண்ட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம்லி லோடட் கேண்டி லீவர் பீம் ஆஃப் லென்த் ஒன் மீட்டர் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் தென் த ஸ்லோப் அட் த ஃப்ரீ எண்ட் இஸ் ஓகே இது மாதிரி தான் இந்த இதை இது பேஸ் பண்ண வர கொஷின் தான் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸில் வந்து பார்த்தோம் நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சிம்பிளி சப்போ சாரி ஒரு கேண்டி லீவர் பீம் இருக்குது வித் யூடிஎல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து லென்த்தோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஒன் மீட்டர் அப்படின்னு டிஃப்ளக்ஷனோட வேல்யூ வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஸ்லோப்போட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த டெல்டாவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை எயிட்டிஐ டீட்டாவோட வேல்யூ வந்து டபிள்யூ எல் கியூப் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இஐ இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இதில் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு டீட்டாவோட வேல்யூ தெரியணும் இப்போது டெல்டாவோட வேல்யூ வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்னு கொடுத்தாச்சு ஸோ இதிலிருந்து டபிள்யூ எல் கியூப் டிவைடட் பை த்ரீ இஐ அப்படிங்கிறத வந்து கேல்குலேட் பண்ணால் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் டிவைடட் பை எல்லுன்னு நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ இதை வந்து இந்த டீட்டாவோட ஈக்குவேஷனில் நம்ம இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் டபிள்யூ எல் கியூப் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இஐயில் டபிள்யூ எல் கியூப் டிவைடட் பை இஐயை மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன்சர் என்ன வருது அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் வருது ஒன்றும் இல்லை நம்ம இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வெறும்னே டபிள்யூ எல் கியூப் டிவைடட் பை த்ரீ ஐயை வந்து டிஃப்ளக்ஷன் ஃபார்முலாவிலேருந்து கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து ஸ்லோப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் ஆன்சர் என்ன வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் வருது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்கணும் ஆனால் கொஷின் கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி இந்த கொஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து புக்கில் வந்து கீழே வந்து ஆப்ஷன் சின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்ம சால்வ் பண்ண ஆப்ஷன் ஏ தான் வருது ஸோ வந்து புக்கில் வந்து இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் எ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் ஆஃப் சர்க்குலர் க்ராஸ் செக்ஷன் வித் டயாமீட்டர் டி அண்ட் லென்த் எல் கேரிஸ் அ கான்சன்ட்ரேட்டட் லோட் டபிள்யூ அட் த சென்டர் ஆஃப் த பீம் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த பீம் இஸ் ப்ரொபோஷ்னல் டு ஓகே ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து சர்க்குலர் க்ராஸ் செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டயாமீட்டர் லென்த் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு ஸோ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வித் கான்சன்ட்ரேட்டட் லோட் அட் த சென்டர் இதுதான் வந்து இப்போது கொடுத்துருக்குற பீம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு வந்து பேசியிருக்காங்க நம்ம வந்து போன ப்ரீவியஸ் எஸ்ஓஎம் கொஷின்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தோம் ஸ்ட்ரென்த்னா அவங்க என்ன மீன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இசட்டை தான் வந்து மீன் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை வச்சு தான் இந்த கொஷனுமே இருக்கும் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போது இசட்டுங்கிறது என்னது ஐ டிவைடட் பை ஒய் இது வந்து சர்க்குலர் செக்ஷன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சர்க்குலர் செக்ஷன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதோட ஐ வேல்யூ என்னது பை பை ஃபோர் பை பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு டி பவர் ஃபோருங்கிறது வந்து ஐயோட வேல்யூ இதில் ஒயோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்படி எடுக்கும்போது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டூ அப்படின்னு எடுப்போம் ஸோ அதையுமே வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க ஒய்க்கு பதிலாக டி பை டூ வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும் அப்படின்னா பை இன்ட்டு டி கியூப் டிவைடட் பை தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு வருது இதிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இசட்டோட வேல்யூ வந்து இட் இஸ் ப்ரொபோஷ்னல் டு டி பவர் த்ரீ அப்படின்னு தெரியுது ஸோ இசட்டோட ரிலேஷன் தான் இதுலேயுமே வந்து கேட்டிருந்தாங்க இதில் இதில் ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி இசட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு டி கியூப் அப்படின்னு வருது ஸோ இசட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு டி கியூப் டிவைடட் பை ஒன் ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஒன்றும் இல்லை இவங்க ஸ்ட்ரென்த்துன்னு எஸ்ஓஎம்ல கேட்டாலே நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து இசட்டோட வேல்யூ வந்து கேல்குலேட் பண்ணிடணும் அப்படி கேல்குலேட் பண்ணும்போது பை பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு டி பவர் ஃபோர் ஐயோட வேல்யூவையும் ஒய்யோட வேல்யூ வந்து டி பை டூ அது ரெண்டுத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இசட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு டி கியூப் அப்படின்னு கிடச்சிரும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா டி கியூப் டிவைடட் பை ஒன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஆன்சர் option b is the right answer next question a cantilever beam carries udl from the fixed end to the
to the free end in the second case the ratio of deflections in the two cases is okay ipo idla paathinga appadina first case la enna kuduthirukanga appadina or cantilever beam vandu irukku and the cantilever beam la vandu it carries udl from the fixed end to the center so on the first beam vandu center varaikku vandu udl vandu carry pannudhu second case eduthom appadina செகண்ட் கேஸில் சென்டர்லேருந்து ஃப்ரீ எண்ட் வரைக்கும் வந்து யூடிஎல் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்படி இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு கேஸோட டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூஸ் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அந்த டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூவோட ரேஷியோ தான் இதில் வந்து கேட்டிருக்காங்க இப்படி பார்க்கும்பொழுது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்டர்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் சாரி சாரி ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் வந்து இது தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் வந்து சென்டர் ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட்லேருந்து சென்டர் வரைக்கும் இருக்கிறது தான் வந்து டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூ இது வந்து செகண்ட் கேஸ் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி யூடிஎல் அதே மாதிரி வந்து கேண்டிலிவர் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் எல்லாமே டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூ ஸ்லோப் வேல்யூஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி செ ஃபிக்ஸட்லேருந்து சென்டர் வரைக்கும் இருக்கிற யூடிஎல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் பை த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் இன்டூ டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை இஐ இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்க்கான டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூ இப்போ இதுவே செகண்ட் கேஸில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுருந்தா போதும் டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூ இந்த டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூவும் நார்மல் கேஸில் இருக்கிற டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூவும் யூஸ் பண்ணி தான் செகண்ட் கேஸுக்கு வந்து கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த இது வந்து ஃபுல்லாக இருக்கும்போது இருக்கிற பீம் ஃபுல் யூடிஎல் இது வந்து செ இந்த ஃபிக்ஸ்டு பீம்லேருந்து சென்டர் வரைக்கும் இருக்கிற யூடிஎல் இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த யூடிஎல் கிடச்சிரும் நமக்கு என்ன கேஸில் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த யூடிஎல் வந்து கிடச்சிரும் இந்த ஃபுல் யூடிஎல்லையும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் யூடிஎல்லையும் சப்ராக் பண்ணால் செகண்ட் ஆஃப் யூடிஎல் நமக்கு வந்து கிடச்சிரும் இதோட டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூ என்னது டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை எயிட்டிஐ இது வந்து நமக்கு ஃபெமிலியரான ஒரு ஃபார்முலா தான் இது மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் செவன் பை த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை இஐ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இது எல்சிஎம் எடுத்து சால்வ் பண்ணால் என்ன வருது ஃபார்ட்டி ஒன் டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் இஐ அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடச்சிருச்சு இவங்க என்ன சொல்லியிருக்க கேட்டிருக்காங்க டிஃப்ளக்ஷன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் டிவைடட் பை டிஃப்ளக்ஷன் இந்த செகண்ட் கேஸ் தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனையும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனையும் டிவைட் பண்ணால் செவன் பை ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படின்னு நமக்கு வந்து கிடச்சிருது ஸோ இது தான் வந்து இந்த கேஸோட ஃபைனல் வேல்யூ இதில் என்ன மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூ மட்டும் ஞாபகம் வச்சுருந்தா கூட போதும் இதை வச்சு இந்த பீம்க்கு கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெண்டுத்தோட ரேஷியோ எடுத்துடுறோம் அவ்வளோதான் செவன் பை த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை இஐ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி செவன் பை ஃபார்ட்டி ஒன் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் செகண்ட் கேஸ் இது ரெண்டுத்துல ஓட டிஃப்ளக்ஷன்ஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் If the length of the simply supported beam carrying a concentrated load at the center is doubled, the deflection at the center will become. Okay. If you want to say that the length is doubled, the deflection is doubled. What beam is doubled? Simply supported with concentrated load at the center. This okay. is simply supported beam with concentrated load at the center. This is the simply supported beam with concentrated load at the center. This is the deflection value. WL cube divided by 48EI. This is the deflection value. What do you say? The value of L is double. Now, the value of L is double. The deflection of L is related. Delta is directly proportional to L cube. So, இதில் வந்து டெல்டாவோட வேல்யூ எல்லோட எல்லோட வேல்யூக்கு பதிலாக டூ டைம்ஸ் எல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா இப்போ கிடச்சிருக்க டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூ எயிட் இன்ட்டு எல் கியூப் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஏன்னா வந்து டூ கியூப் இஸ் எயிட் ஸோ இதை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கேஸ்லேயும் செகண்டு கேஸ்லேயும் நம்ம வந்து அதோடய டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூஸை வந்து அதோடய ரேஷியோ எடுத்தோம் அப்படின்னா டெல்டா ஒன் டிவைடட் பை டெல்டா டெல்டா டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எல் கியூப் டிவைடட் பை எயிட் எல் கியூப் அப்படின்னு வந்துடும் இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா 
இப்போ வந்து டிஃப்ளக்ஷன் எப்படி மாறி இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ மாறின டிஃப்ளக்ஷன் என்ன அப்படின்னா எயிட் டைம்ஸ் த ப்ரீவியஸ் டெல்டா அதான் நார்மலாக எல் இருக்கும்போது என்ன 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 இருக்கும் இப்போ வந்து டூ எல்லாம் நம்ம லென்த்தை சேஞ்ச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எயிட் டைம்ஸ் த ஃபஸ்ட் கேஸ் ஸோ ஆப்ஷன் சி எயிட் டைம்ஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஒன்றும் இல்லை நம்ம இதில் டெல்டாவோட வேல்யூ வந்து இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு எல் க்யூப் அப்படிங்கிறத வச்சு எல்லுக்கு பதிலாக டூ சப் டூ எல் மீன் எல்லுக்கு பதிலாக டூ எல் அப்படிங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட் டைம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வந்துருச்சு ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் எ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வித் ரெக்டாங்குலர் கிராஸ் செக்ஷன் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு அ சென்ட்ரல் லோடு இஃப் த வித் அண்ட் டெப்த் ஆஃப் த பீம் இஸ் டபுள்டு தென் த டிஃப்ளக்ஷன் அட் த சென்டர் ஆஃப் த பீம் வில் ரெடியூஸ் டு ஓகே ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதோட லோடு வந்து சென்டரில் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதோட வித்தும் டெப்த்தும் வந்து டபுள் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ வந்து டிஃப்ளக்ஷன் வந்து எப்படி கம்மி ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ இதில் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் வித் சென்ட்ரல் பாயிண்ட் லோடு இருக்கும்போது டெல்டாவோட வேல்யூ என்னது டபிள்யூ எல் க்யூப் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி எயிட்டிஐ ஓகே இவங்க வந்து பிடி இதை பற்றிலாம் பேசியிருக்காங்க இது ரெண்டுத்தையும் ரிலேட் பண்ணுறது என்னது ஐ ஸோ இந்த டெல்டாவோட வேல்யூவும் ஐக்கும் என்ன ரிலேஷன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே இட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு ஈச் அதர் ஸோ இதை வச்சு பார்த்தா ஐயோட வேல்யூ வந்து பிடி க்யூப் பை டுவெல் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இதில் பியோட வேல்யூவும் சரி டியோட வேல்யூவும் சரி ரெண்டுமே டபுள் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டுமே டபுள் ஆச்சுன்னா பி இங்கே இருக்கிற பிக்கு பதிலாக டூ பி சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் இங்கே இருக்கிற டிக்கு பதிலாக டூ டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன வரும் இங்கே ஆல்ரெடி வந்து ஐக்கு பதிலாக பிடி க்யூப் பை டுவெல் நார்மல் கேஸில் ஐக்கு பதிலாக பிடி க்யூப் பை டுவெல் இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆனதை டெல்டா ஒன் வந்து நார்மல் கேஸ் இப்போ சேஞ்ச் ஆகிருக்கிறது வந்து டெல்டா டூ இது ரெண்டுத்துக்கான ரேஷியோ தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா டெல்டா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ எயிட் எயிட் டைம்ஸ் டெல்டா டூ அப்படின்னு வருது ஆனால் நமக்கு என்ன தேவை நமக்கு டெல்டா டூ தான் வந்து தேவை ஸோ அதை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் டெல்டா ஒன் அப்படின்னு நமக்கு வந்து இங்கே கிடைக்கும் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் டெல்டா ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெல்டா ஒன் ஏன்னா இப்போது இப்போ என்ன சேஞ்ச் ஆகி இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க டெல்டா ஒன்னோட ரிலேஷன் வந்து அவங்க கேட்கல டெல்டா டூவோட ரிலேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கேட்டிருக்காங்க டெல்டா ஒன் இருக்கும்போது பியும் சரி டியும் சரி அப்படியே தான் வந்திருக்கு பியாவும் டியாவும் இருக்குது இப்போ டெல்டா டூவாக இருக்கும்போது தான் டூ டைம்ஸ் பியாவும் டூ டைம்ஸ் டியாவும் வந்து சே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் இப்போ இதுக்கான ரேஷியோ எடுத்தோம் அப்படின்னா டெல்டா டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் டெல்டா ஒன் விச் இஸ் நத்திங் பட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெல்டா ஒன் ஸோ இதை வச்சு பார்த்தோம்னா டெல்டா டூ வந்து எப்படி ரெ ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் க்கு வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு ஸோ வந்து ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இல்லை ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பி அண்ட் டி வந்து அதோட பி அண்ட் பியும் டியும் டபுள்டுன்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால அது இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரிலேஷனை வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் பி அண்ட் டி வந்து எப்போ ரிலேட் ஆகும் ஐயோட வேல்யூவில் தான் வந்து ரிலேட் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து டெல்டா இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு ஐன்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் எ லேமினேட்டட் ஸ்ப்ரிங் இஸ் given a initial curvature because option a it is more it is more economical it gives uniform strength the spring becomes flat when it is subjected to design load or none of the above ipo idla pathina idu da vande or laminated spring use pannirukra or cart idu da vande or laminated spring ipo inda spring ga vande enna pannirupanga appadina initially ah vande bend pannirupanga ஒரு போல்ட் போல்ட் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக வந்து பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து லோடு அப்ளை பண்ணும்போது அது ஃப்ளாட்டாக ஆகிடாமல் இருக்கிறதுக்காக அதை அப்படி பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பெண்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ்ஸை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நிப்பிங் ஆஃப் லீஃப் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்கன்னா மெயினாக இது வந்து ஃப்ளா ஃப்ளாட்டாக ஆகாமல் வந்து தடுக்கிறதுக்கு தான் என் லேமனேட்டட் ஸ்ப்ரிங் இஸ் கிவன் அண்ட்
ஒரு இனிஷியலாக ஒரு கவேச்சர் ஒரு மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி இந்த இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி பெண்டாக இருக்கும் இந்த பெண்ட் இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த லோடு அப்ளை பண்ணும்போது அது ஃப்ளாட்டாக ஆகிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இது தான் வந்து நிப்பிங் ஆஃப் லீஃப் ஸ்ப்ரிங்னு சொல்லுவாங்க இது மெயினாக எதுக்காக அப்படின்னா த ஸ்ப்ரிங் பிகம்ஸ் ஃப்ளாட் வென் இட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு டிசைன் லோட் இதுக்காக ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் 